అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనదైన వాక్య ధ్యాన వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడే నేసుక్రీస్తు వారి నామంలో శుభాభందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం రండి ఈరోజు మన మత్య సువార్త పదహారో అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన నుంచి ఇరవై వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానించాలి పదమూడవ వచ్చిన నుంచి మనం చూస్తూ ఉంటే యేసు పిలుపుదైన కైసర ప్రాంతమునకు వచ్చి మనుషు కుమారుడు ఎవడని జనులు చెప్పుకొని చున్నారని తన శిష్యులను అడుగుగా అని మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే నిన్నటి తరగతిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పరిసైలు శాస్త్రులు అనే పులిసిన పిండి గురించి మీరు జాగ్రత్త పడాలి అని శిష్యులకి జాగ్రత్త చెప్పిన తర్వాత హెచ్చరిక జారీ చేసిన తర్వాత యేసు ప్రభువారు మరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళారు దాన్ని కైసరయ ప్రాంతం పిలుపుదైన కైసరయ ప్రాంతం అంటాం దాన్ని సెజరయ పిలిపై అంటాం ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇది గల్లియ సముద్ర తీరానికి ఉత్తరంగా ఇరవై మైళ్ళ దూరంలో యోర్దాను సముద్ర తీరానికి తూర్పున ఐదు మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుంది ఈ పిలుపుదైన కైసరయ్య అనే ప్రాంతం అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలోకి వచ్చిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్నను తన శిష్యుల్ని అడగటం మనం చూస్తున్నాం ఏమని అడిగారంటే నన్ను గురించి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో యూదులు ఉన్నారు ఇస్రాయలీలు ఉన్నారు అన్యులు ఉన్నారు సమరైలు ఉన్నారు మనం ఎక్కడెక్కడి నుంచో ప్రయాణం చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం నా గురించి జనులు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే యేసు ప్రభావారు అనేక మందిని స్వస్థపరిచారు అనేక మందిని బాగు చేశాడు కుంటి వాళ్ళని గుడ్డి వాళ్ళని కుష్టి వ్యాధిగ్రస్తుల్ని మోగవాళ్ళని దయాల చేత పీడింపబడుతున్న వారిని చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా తిరిగి లేపాడు ఎన్నో మహత్ కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తున్నారు మానవాతీత శక్తిని ఆయన ప్రదర్శిస్తూ ఉండి ఉంటే ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు నా గురించి అన్న ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్నను యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన శిష్యులను అడిగారు వెంటనే పేతురు ఏమన్నారంటే వారిలో కొందరు ఏమనుకుంటున్నారంటే ప్రభు బాప్తిస్ మిచ్ యోహన్ అని కొంతమంది అనుకుంటున్నారు హేరోది లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు తల కట్టించిన హేరోది లాంటి వాళ్ళు హేరోది ఏమనుకున్నారంటే ఈయన మృతుల్లో నుంచి లేచి వచ్చాడు యోహాను అంటే యోహాన్ ఆత్మతో ఇవన్నీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చేస్తున్నాడన్న భ్రమలో కొంతమంది ఉన్నారు అంటే యేసు ప్రభు వారిని కొంతమంది తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు కొంతమంది ఏమో బాప్తిస్ మిచ్ యోహాన్ అనుకున్నారంట కొంతమంది ఏమో ఏలి అనుకున్నారంట ఏలి అనేది ఒక ప్రవక్త పాత్ర బంధులు మనం చూస్తాం కొంతమంది ఏమో ఇరుమియ ప్రవక్తను అనుకున్నారు లేకపోతే మరికొంతమంది ఏమనుకున్నారంటే ఈ ప్రవక్తల్లో ఒకడు అని అనుకున్నారు కానీ ప్రవక్తలకు మించిన వాడు ప్రవక్తల కంటే ఎక్కువ వ్యక్తి అని ఎవరు అనుకోవట్లేదు ప్రభు ఇదిగో ఇలా ఇలా అనుకుంటున్నారని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటా అంతా చెప్పేశారు అయ్యా కొంతమంది బాప్తిస్ మిచ్ యోహాన్ అని అనుకుంటున్నారు కొంతమంది ఏలియా అనుకుంటున్నారు కొంతమంది ఇరుమి అనుకుంటున్నారు కొంతమంది ఏమో మరొక ప్రవక్త వేరొక ప్రవక్త ప్రవక్తల్లో ఒకడు అని అనుకుంటున్నారు ప్రభు అని వీళ్ళ యొక్క సమాచారం వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న సమాచారాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పేశారు ఇదిగో ఎట్లా ఎట్లా అనుకుంటున్నారు ప్రభు అని వెంటనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పేశారు వెంటనే యేసు ప్రభు ఏమన్నారంటే జనుల సంఘ తర్వాత పదిహేను వచ్చిన మాట్లాడతాడు మీరైతే నేను ఎవడు నన్ను చెప్పుకొని చున్నారని వారిని అడిగాను జనులు అనుకుంటున్నారు కొంతమంది యోహాన్ అనుకుంటున్నారు కొంతమంది ఏలి అనుకుంటున్నారు కొంతమంది ఇరిమి అనుకుంటున్నారు కొంతమంది ఇంకో ప్రవక్త అనుకుంటున్నారు కొంతమంది మంచి బోధకుడు అనుకుంటున్నారు బాగానే ఉంది అయితే మీరేమనుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళ పర్సనల్గా అడుగుతున్నాడు అనమాట మీరేమనుకుంటున్నారు నా గురించి అని ఎప్పుడైతే ప్రశ్న అడిగారో వాళ్ళలో పేతురు ముందుకు వచ్చేసాడు ఈరోజున మనం దేవుణ్ణి గురించిన సరైన అభిప్రాయం కనుక మనకు లేకపోతే సరైన అవగాహన మనకు లేకపోతే మన భక్తి ఒక తప్పుడు విధానంలో వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది మన ఆత్మీయ జీవితాలు కూడా ఒక దేవుడు కోరుకోని స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి దేవుడి గురించి మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని గురించి నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావు కొంతమంది యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని ఏమంటారంటే ఆయన మంచి బోధకుడండి మంచి టీచింగ్స్ ఇచ్చాడు అని చాలామంది అంటారు గాంధీజీ మన జాతిపితగా పేరు పొందుతున్న గాంధీజీ లాంటి వాళ్ళు యేసు ప్రభావారి టీచింగ్స్ గురించి మాట్లాడితే ఆయన మంచి బోధకుడు అని అంటారు స్వామి వివేకానంద లాంటి వాళ్ళు ఆయన గ్రేట్ టీచర్ అంటారు మంచి బోధలు చేశారంటారు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని ఒక మంచి టీచర్గా లేకపోతే మంచి బోధకుడిగా ఆయన బోధలయ్యో బాగున్నాయో అన్న కోణంలో మనం చూస్తే ఆయన ఆ విధంగానే మనకు అర్థమవుతాడు కొంతమంది మంచి బోధకుడు అన్నారు మరికొంతమంది ఏమన్నారంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు ఒక మంచి డాక్టర్ అండి అన్నారు ఎందుకనంటే అనేక మందిని స్వస్థపరిచాడు డాక్టర్ల వల్ల కానీ కూడా ఆయన పరమ డాక్టర్గా అనేక మందిని స్వస్థపరిచాడు కుంటి వాళ్ళని గుడ్డి వాళ్ళని మోగవాళ్ళని లెప్రసీ కుష్టి వ్యాధితో బాధపడుతున్న వాళ్ళని అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళని రక్తస్రావ రోగంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళని ఇట్లా ఒకటని కాదు రెండని కాదు జ్వరంతో పడిపోయిన పేతురత్త లాంటి వాళ్ళని చనిపోయిన చిన్నది లాజరు ఇటువంటి వ్యక్తుల్ని యేసు ప్రభువారు బ్రతికించినప్ప
ఆయన మంచి బోధకుడు కాదని మనం అనం ఆయన పరమ వైద్యుడు కాదు అని చెప్పట్లేదు బైబుల్ ఆయన పరమ వైద్యుడే మంచి బోధకుడే ఇక్కడతోనే మనం అవగాహన ఆగిపోకూడదు కొంతమంది దేవుడిని ఒక పోస్ట్ మెన్ లాగా చేస్తూ చూస్తారు యేసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని క్రైస్తవులు కూడా చాలామంది ప్రార్థన చేస్తా ఆయన్ని చాలా చీఫ్ దృష్టితో చేస్తూ ఉంటారు ఏమనంటే ప్రభు ఫలాన గురించి వ్యక్తి గురించి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆ వ్యక్తిని స్వస్థపరచు అక్కడ నుంచి పక్కనే ఊరిలో ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన్ను స్వస్థపరచు ఇంకొకరికి ఏదో అవసరం ఉంది ఆ పక్కన వస్తా వస్తా వాళ్ళకి ఈ పని చేసి పెట్టరా ఇంకొకరికి ఈ పని చేసి పెట్టరా మరొకరికి ఈ పని చేసి పెట్టరా అని చెప్పి కొంతమంది చాలా చీఫ్గా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు అంటే దేవుడిని ఒక పోస్ట్ మెన్ లాగాను దేవుడిని ఒక సర్వెంట్ లాగాను ఒక పనివాళ్ళు లాగాను మరొక విధంగానో అంత చీఫ్గా అంత తేలికగా చులకనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభావం చూడటం అనేది చాలా భయంకరం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఎందుకనంటే ఎందుకని వాళ్ళు అలా చూస్తున్నారంటే యేసు ప్రభు వారి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విధానంలో అర్థం చేసుకోలేదు డాక్టర్గా చూసిన వాళ్ళు కేవలం ఆయన్ని బాగు చేసి దేవుళ్ళాగానే చూస్తారు ఆ విధంగానే వాళ్ళ ప్రార్థనలు ఉంటాయి ఆ విధంగానే వాళ్ళ ఆత్మీయ జీవితాలు కట్టబడుతూ ఉంటాయి కొంతమంది ఆయన కేవలం ఆశీర్వదించే దేవుడే అన్నట్లుగా చూస్తారు ప్రతిదాన్ని ప్రభావం మాకు ఇది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలని ఆయన ఇసుగించి అడుగుతానే అడుగుతానే ఈ విధంగానే చూస్తూ ఉంటారు ప్రభావం మాకు పలానది కావాలి అపార్ట్మెంట్ కావాలి పలాన కారు కావాలి పలానది ఏదో కావాలి అడగటం తప్పు కాదని చెప్పట్లా బట్ అక్కడతోనే మన అవగాహన ఆగిపోకూడదు ఆయన కేవలం నేను ఆశ్రయించడానికి మాత్రమే ఈ భూమి మీదకి రాలేదు కేవలం నీకు మంచి బాధలు చేయడానికి మాత్రమే ఈ భూ భూమి మీదకి రాలేదు కేవలం నిన్ను నన్ను స్వస్థపరచడానికి మాత్రమే ఈ భూమి మీదకి రాలేదు ఆయన ఒక ఉన్నతమైన ఉద్దేశంతో ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు ఈ భూమి మీద రాకముందు ఆయన ఎవరు ఎందుకోసం ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఎందుకోసం ఆయన మన కోసం ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ఎందుకోసం ఆయన మళ్ళీ మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచాడు ఎందుకోసం మళ్ళీ ఆయన పరలోకి వెళుతూ మళ్ళీ నేను రెండోసారి వస్తాను వచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ తీసుకొని పోతాను అన్నది కనుక మనం మిస్ అయిపోతే దాన్ని మనం విస్మరిస్తే దేవుడిని ఒక తప్పుడు విధానంలో మనం అర్థం చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది ఈ రోజున దేవుడు మనల్ని ప్రశ్న పెడుతున్నారు నా గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు నన్ను ఎలా మీరు అర్థం చేసుకున్నారు ఆయన దయామయుడండి కరుణామయుడు అని కొంతమంది అంటారు దయామయుడు కరుణామయుడు కాదని మనం అంటలేదు ఆయన దయామయుడు కరుణామయుడే అంత మాత్రమే కాదు ఆయనకు మరొక ఫేజ్ ఉంది మనం పాపం చేస్తే ఆయన శిక్షిస్తాడు అన్న దాన్ని మనం మర్చిపోతాం కేవలం ఆయన జాలి చూపించే దేవుడు మాత్రమే కాదు కొరడా పట్టుకొని దేవాలయంలో రోకలమ్ముతున్న వారిని దేవాలయంలో వ్యాపారం చేస్తున్న వాళ్ళని దేవుని ఇల్లుని వ్యాపారపు టిల్లుగా మార్చిన వారిని ఆయన కొరడా పట్టుకొని వెంట పట్టుకొని తరిమి కొట్టి చిల్లరంతా కూడా డబ్బులన్నీ కూడా నాణ్యాలు పారేసేసాడు చిమ్మేసేసాడు కొరడా పట్టుకొని ఆ పశువులను వెళ్ళగొట్టాడు మనుషులను వెళ్ళగొట్టాడు అంటే ఆయనకు పాపం విషయంలో చాలా కోపం వస్తుంది ఏమాత్రం రాజీ ఉండదు ఆయనకి దాన్ని మనం చాలాసార్లు మిస్ మిస్ అయిపోయే ప్రమాదం ఉంది అంటే కేవలం ఆయన జాలి కలిగినవాడు దయ కలిగినవాడు మాత్రమే కాదు పాప విషయంలో మనల్ని శిక్షిస్తాడు అన్నది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన చూచి చూడనట్టుగా ఉండే దేవుడు కాదు పట్టించుకుంటాడు మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మనం యేసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఏ దృష్టితో ఆయన చూస్తున్నాం ఏ కోణంలో ఆయన చూస్తున్నాం మనం ఏ దృష్టితో ఆయన అర్థం చేసుకుంటున్నామో అదే విధంగా మన భక్తి కొనసాగుతుంది అలాగే మన వాక్తి దానాలు ఉంటాయి అలాగే మన ప్రార్థన జీవితాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి దేవుణ్ణి దేవుడిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అన్నది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు దేవుడు ఆయన దేవునితో సమానంగా ఉన్నాడు త్రిత్వంలో ఒక దేవుడిగా ఉన్నాడు ఆయన త్రిత్వంలో ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో ఒక వ్యక్తిగా ఆయన ఉన్నాడు దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన అనంతుడు ఆయన నోటి మాట చేత ప్రపంచాలు నిర్మించబడ్డాయి ఆయన మహాశక్తిమంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన దేవుడు అన్నదాన్ని మనం చాలాసార్లు విస్మరిస్తాం ఆయన కేవలం వధించబడిన గొర్రె పిల్ల మాత్రమే కాదు గర్జించే సింహం కొదమ సింహం లాంటి వాడు ఆయన యోధా గోత్రపు సింహం దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి నా శిష్యులు అడిగారు ప్రజలైతే ఈ విధంగా అనుకుంటున్నారు అన్నారు మీరేమనుకుంటున్నారు నాతో ఎంత సాహసం చేశారు మూడున్నర సంవత్సరాలు నాతో పాటు కలిసి తిరుగుతూనే ఉన్నారు కాబట్టి మీరు నా గురించి అసలు ఏమని అర్థం చేసుకున్నారు మహాత్కారాలు చూశారు ఎవరు చూడనన్ని దృశ్యాలు మీరు చూశారు సహవాసం చేశారు ఆయనతో కలిసి భుజించారు ఆయనతో కలిసి నిద్రించారు ఆయనతో కలిసి తిరిగారు సహవాసం చేశారు కాబట్టి ప్రజల కంటే ఎక్కువ అవగాహన శిష్యులకు ఉంది యేసు ప్రభావారి మీద అందుకని అడుగుతున్నారు నా గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు మీ ఆలోచన దృక్పథం ఎలా ఉంది నా గురించి కొంతమంది యేసు క్రీస్తు ప్రభావారి దగ్గరికి ఎలా వచ్చారంటే ఆయన దగ్గర ఉంటే తినడానికి మంచి ఫుడ్ వస్తుంది ఉండటానికి మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అన్న దృక్పథంతో యేసు ప్రభావాన్ని వెంబడించడానికి కొంతమంది వచ్చారు ఆయన అవి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఒక అతను వచ్చి ప్రభావ నేను నేను వెంబడిస్తానని చెప్పాడు యేసు ప్రభావారు చెప్పారు ఒక మాట ఇది ఆకాశ పక్షులు గూళ్ళు ఉన్నాయి నక్కలకు బొరీలు ఉన్నాయి మనిషి
యువత ఇసుకరుగుతున్న డబ్బు సంచి కోసం ప్రభు దగ్గరకు వచ్చాడు ఆ డబ్బు సంచి కోసమే బ్రతికాడు ఆ డబ్బు సంచి కోసమే యేసు ప్రభుని అప్పగించి చనిపోయాడు కాబట్టి ఏమి ఆశించి ప్రభు దగ్గరకు మనం వస్తున్నాం ఏమి ఆశించి క్రైస్తవులో మనం కొనసాగుతున్నాం మన విశ్వాసం దేని మీద ఆధారపడి ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీద ఆధారపడి ఉందా లేకపోతే ఆయన ఇచ్చే దీవుల మీద ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదాల మీద ఆయన ఇచ్చే స్వస్థతల మీద మాత్రమే మన భక్తి మన విశ్వాసం ఆధారపడి ఉంటే అది బైబుల్ లేఖనాల ప్రకారం అది నిలిచే భక్తి కాదు ఆ భక్తి సరైన భక్తి కాదు మూడభక్తి అంటాం దాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభాన్ని దేవుణ్ణి దేవుడిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన నిన్ను స్వస్థపరిచినా స్వస్థపరచకపోయినా మనకి ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా దీవించినా దీవించకపోయినా ఆయన దేవుడు కాక మానడు నీకు కేవలం ఈ సఫరులు చేయటానికి ఆయన భూమి మీదకి రాలేదు అన్న సంగతిని మనం గ్రహించాలి ఎప్పుడైతే ఈ ప్రశ్న శిష్యులు అడిగారో పద పదహారు వర్షంలో మాట్లాడుతున్నాడు అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అని చెప్పాను ఎంత ప్రాముఖ్యమైన ఆన్సర్ పేతురు ఇక్కడ చెప్తున్నాడో గమనించండి ఇదిగో నువ్వు ఎవరు అంటే సాక్షాత్తు దేవుని కుమారుడు అయినా క్రీస్తువి సజీవుడైన దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తువి కింద పుట్టినట్లో చూస్తాం అభిషిక్తుడివి అయ్యా నువ్వెవరు అంటే నువ్వు దేవుడివి దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తువి దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన మెస్సేవి నువ్వు ప్రజలైతే యోహాన్ అనుకున్నారు కొంతమంది కొంతమంది ఏమో ఏలి అనుకున్నారు కొంతమంది ఇరిమి అనుకున్నారు కొంతమంది ఇంకొక ప్రవక్త అనుకున్నారు కొంతమంది మంచి బాధకుడు అనుకున్నారు కొంతమంది స్వస్థపరిచే వ్యక్తి అనుకున్నారు కొంతమంది మరేదో అనుకున్నారు కానీ పేతురు ఏమన్నాడంటే అయ్యా నువ్వెవరు అంటే దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తువు అని ఎప్పుడైతే పేతురు ఆ మాట చెప్పాడో దేవుడు చాలా సంతోషపడ్డాడు నన్ను మీరు సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నారు ఎస్ నేను క్రీస్తునే అభిషిక్తుణ్ణి దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చాను మెస్సేని విమోచించడానికి కోసం ఈ భూమి మీదకి వచ్చాను మీరు సరిగానే గ్రహించారు కాబట్టి శిష్యులు యేసు ప్రభు వారిని ఎవరైతే వెంబడించాలనుకుంటున్నారో భక్తులు ఎవరైతే కొనసాగాలనుకున్నారో క్రీస్తుని మనం సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన దేవుని కుమారుడు ఆయన అభిషిక్తుడు దేవుని చేత ఒక ఉన్నతమైన పని కోసం పంపబడ్డాడు దేవుడై ఉన్నాడు నూటికి నూరు శాతం దేవుడై ఉన్నాడు నూటికి నూరు శాతం మనలాంటి మానవ స్వభావాన్ని సంతరించుకున్నాడు అన్న దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వెవరు అంటే ప్రభు నువ్వు దేవుడివి క్రీస్తువి అంటే వెంటనే యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు పదిహేడు వచ్చినలో అందుకు యేసు సీమోను బరియోనా నీవు ధన్యుడవు పరలోక మందున్న నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరిస్తేనే కానీ నరులు నీకు బయలుపరచలేదు ఇక్కడ యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు సీమోను బరియోనా బరియోనా అంటే సన్ ఆఫ్ జోనా అంటే యోనా కుమారుడ సీమోను యోనా కుమారుడ నువ్వు ధన్యుడివి ఎవరు ధన్యులు ఇక్కడ దేవుణ్ణి దేవుడికి అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తులు ధన్యులు క్రీస్తుని క్రీస్తుకు అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తులు ధన్యులు అంట సీమోను భర్యోనా నువ్వు ధన్యుడివి నీకెవరు ఈ సంగతిని తెలియజెప్పారంటే మనుషులు కాదు నీకు తెలియజెప్పింది దేవుడే నా పరలోకంలో ఉన్న తండ్రే నీకు ఈ సంగతిని బయలుపరిచాడు కానీ మనుషులు నీకు దీన్ని బయలుపరచలేదు అంటే పేతురు తన సొంత జ్ఞానంతోనో సొంత తెలివితేటలతోనో సొంత పాండిత్యంతోనో దీన్ని తెలుసుకోలేదని సాక్షాత్తు పరలోకంలో ఉన్న తండ్రే యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని బయలుపరిచాడు కాబట్టి పేతురు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని క్రీస్తుగా అభిషిక్తుడిగా దేవుడిగా గుర్తించాడు ఈ రోజుల్లో చాలామంది అంటారు నేను పలానా పుస్తకం చదివి ఇదిగో యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని దేవుడు అని తెలుసుకున్నానని అంటారు నువ్వు పుస్తకం చదవటం మంచిదే కానీ మనం చదవటం వల్ల లేకపోతే పలానది ఈ బైబుల్ అంతా చదివి నేను దేవుడిని తెలుసుకున్నానని అంటాం బైబుల్ అంతా చదువు మంచిదే కానీ దేవ్ పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి కనుక నీకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు గురించి తెలియజెప్పపోతే ఎవరికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అర్థం కాడు అంటే మన లోక లౌ పరిమితమైన జ్ఞానంతో అనంతరైన దేవుణ్ణి కనుగోలేం అర్థం చేసుకోలేం ఈ మనం వెతికే క్రమంలో ఆయన నీకు దొరుకుతున్నాడు అర్థమవుతున్నాడు అంటే దాని అర్థం దేవుడు పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు నీకు ఆ గ్రహింపుని అనుగ్రహించాడు కాబట్టి నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతున్నావు ఎందుకనంటే యేసు ప్రభు చెప్తారు ఇదిగో నేను ఎవరికి తండ్రిని బయలుపరుస్తున్నానో వాళ్లే తండ్రిని అర్థం చేసుకోగలరు తండ్రి ఎవరికైతే నన్ను బయలుపరుస్తున్నాడో వాళ్లే నన్ను అర్థం చేసుకోగలరు తప్ప ఎవరు నన్ను అర్థం చేసుకోలేరు ఎందుకంటే నేను సత్యాన్ని జీవాన్ని మార్గాన్ని నా ద్వారా తప్ప తండ్రి దగ్గర మీరు వెళ్ళలేరు తండ్రి ద్వారా తప్ప నా దగ్గర కూడా మీరు ఎవరు రాలేరు నేను తండ్రి ఎలా ఉంటాడో మీకు తెలియాలంటే నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్టే యేసు ప్రభారు చెప్పారు శిష్యులు ఒకసారి అడిగారు అయ్యా తండ్రి గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు కదా తండ్రిని నేను ఒకటే అనుకుంటున్నావు కదా తండ్రి ఎలా ఉన్నాడో మాకు చూపించంటే యేసు ప్రభారు చెప్తారు నన్ను చూస్తే మీరు తండ్రిని చూసినట్టే నా క్రియలు చూస్తే తండ్రి క్రియలు చూసినట్టే తండ్రి ఎలా ఉంటానంటే నాలాగే ఉంటాడు నేను ఎలా ఉంటానంటే తండ్రిలాగా ఉంటాను యేసు ప్రభారు చెప్పారు నన్ను చూస్తే మీరు తండ్రిని చూసినట్టే కాబట్టి ఎవరైతే తండ్రి కుమారుని బయలుపరిస్తారో ఆ వాళ్ళు మాత్రమే కుమారుని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఎందుకంటే కొలసీ
ఆయన కంటి కనబడే రూపం దైవత్వం యొక్క కంటి కనబడే రూపం అది దేవుడు ఎలా ఉంటాడంటే కనబడని దేవుడు కనబడని దేవుడు ఎలా ఉంటాడంటే కనబడే క్రీస్తు లాగా ఉంటాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుని యొక్క స్వరూపంలో ఉన్నాడు దేవుడై ఉన్నాడు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు తండ్రిని బయలుపరిస్తే తండ్రి మనకు అర్థమవుతున్నాడు తండ్రి ఆ గ్రహింపు మనకు అనుగ్రహించబడితేనే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని మనం దేవుడిగా లేకపోతే అభిషిక్తుడిగా మనం గుర్తించగలుగుతున్నాం ఈ సంగతి ఎవరు చెప్తున్నారంటే దేవుడే సాక్షాత్తు పేతురు చెప్తున్నాడు ఏమనంటే పేతురు బర్యోనా నువ్వు ధన్యుడివి ఎందుకని నువ్వు ధన్యుడివి అంటే నువ్వు నా వెంట తిరుగుతున్నావు కాబట్టి ధన్యుడు అని కాదు పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి నీకు ఒక ప్రాముఖ్యమైన సంగతిని బయలుపరిచాడు ఏంటి ఆ ప్రాముఖ్యమైన సంగతిని అంటే నన్ను నన్నుగా అర్థం చేసుకోవటానికి మీ మనోనేత్రాలు ఆయన వెలిగించాడు మీ హృదయాన్ని ఆయన వెలిగించాడు మీకు ఒక గ్రహింపుని అనుగ్రహించాడు ఏంటి ఆ గ్రహింపు అంటే నేను అభిషిక్తుణ్ణి నేను సజీవుడైన క్రీస్తు నన్ను చెప్పగలుగుతున్నావు అంటే నీకు తండ్రి ఆ సంగతిని బయలుపరిచాడు మానవులు నీకు దాన్ని బయలుపరచలేదు అని పేతుర్ని పేతురికి చెప్పిన తర్వాత కొన్ని బ్లెస్సింగ్స్ పేతురికి దేవుడు ప్రత్యేకంగా అనుగ్రహిస్తున్నాడు పద్దెనిమిది వచనంలో మరియు నీవు పేతురువి ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును పాతాలలో ఒక దూరములు దాని ఎదుట నిల్వ నేరవని నేను నీతో చెప్తున్నాను ఇక్కడే ఉండాలంటే బండ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఈ బండ మీద నా స్థా నా సంగమును కట్టుదును ఏంట బండ అని మనం ఆలోచన చేస్తే ఇక్కడ గ్రీక్ భాషలో రాయబడిన దానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి బండ గురించి ఒకటి ఏమంటారంటే పెట్రాస్ అంటారు బండ అంటే పెట్రాస్ అని అర్థం ఉంది ఈ పెట్రాస్ అంటేది ఏంటంటే విడిగా ఉన్న ఒక ప్రత్యేకమైన రాయి అన్న ఒక అర్థం ఉంది పెట్రా అనే అర్థంలో గ్రీక్ భాషలో బండ గురించి ఇది బండ అని ఒక అర్థం ఉంది దేవుడు వాడిన పదం ఏ ఏ వయసులో ఉందంటే పెట్రా ఇది ఒక బండ అన్నిట్లో కలిసి ఉన్న ఒక రాయి కాదు ఇది ఒక బండ అని యేసుప్రభు చెప్పారు ఏంటి ఈ బండ అంటే ఆ బండ మీద ఆ బండ చాలా ప్రాముఖ్యమైందంట ఆ బండ మీద దేవుడు తన సంఘాన్ని కడతానని చెప్పారు ఇక్కడికి వస్తే చాలామంది కొన్ని బాధలు మనం వింటా ఉంటాం ఈ బండ పేతురని పేతురు మీద సంఘాన్ని కడతాను అన్నాడు అని అది కాదు ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడేది ఈ బండ మీద నా సంఘాన్ని కడతాను పేతురు మీద కాదు దేవుడు సంఘాన్ని కట్టేది సంఘ వ్యవస్థాపనలో భాగంగా పేతురుని దేవుడు సంఘ పెద్దగా నియమించాడు ఎరుస్లేంలో మనం కాదని అంటలేదు అపోస్తుల్లో పెద్దవాడు అధికారం కలిగి ఉన్నవాడు దాన్ని మనం కాదంటలేదు కానీ పేతురు మీద దేవుడు కాదు సంఘాన్ని కట్టేది ఆ బండ ఎవరంటే క్రీస్తు మనుషులు అంట ఒక రాయిని ఇది ఎందుకు పనికిరాదని పక్కన పాటేశారంట దేవుడు దాన్ని మూల రాయిగా నిలబెట్టాడు ఎఫ్ఎస్ లాసిన్ పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినా మనం చూస్తాం క్రీస్తు వేసే ముఖ్యమైన మూల రాయి అయి ఉండగా అపోస్తులను ప్రవక్తలు వేసిన పునాది మీద మీరు కట్టబడి ఉన్నారు ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభు మూల రాయి పేతురు ముస్లింలు నిలబడి ఆ పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డప్పుడు ప్రసంగిస్తారు మీరు ఏ రా ఏ క్రీస్తుని అయితే విస్మరించారో ఏ రాయి అయితే పక్క పనికిరాదని పక్కన పెట్టారో దేవుడు ఆ క్రీస్తునే మన రక్షణకు ఆధారంగా చేశాడు ఆ రాయినే తలకు మూల రాయిగా దేవుడు నిలబెట్టాడని పేతురు తన ప్రసంగంలో తెలియజేస్తూ ఉంటాడు ఇదే విషయాన్ని మదుర కొరింతులు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయము నాలుగో వచనంలో మరింత స్పష్టంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే ఆ రాయి అన్న సంగతి మనకు అర్థమవుతుంది కొంతులు రాసిన మదుర పత్రిక పదో అధ్యాయము నాలుగు వచనం అందరూ ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానం చేసిరి ఏలైనగా తమ్మును వెంబడించిన ఆత్మ సంబంధమైన బండలోనిది త్రాగిరి ఆ బండ క్రీస్తే ఆ బండ ఎవరంటే ఇక్కడ ఆ బండ క్రీస్తే అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని ఆధారంగా చేసుకొని దేవుడు తన రాజ్యాన్ని స్థాపించి తన నీతిని స్థాపించి క్రీస్తు మీద తన సంఘాన్ని కడతాడు క్రీస్తుని ఆధారంగా చేసుకొని పునాదిగా చేసుకొని దేవుడు తన సంఘాన్ని కడతాడు ఆ బండ క్రీస్తే కానీ దేవుడు పేతురికి దాన్ని రివీల్ చేస్తున్నాడు ఇదిగో పేతురు నువ్వు ధన్యుడివి ఇదిగో నీ బండ మీద ఈ బండ మీద నా సంఘాన్ని కడతాను అంటే క్రీస్తుని పేతురు క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నాడు క్రీస్తు అనే బండ మీద దేవుడు తన సంఘాన్ని స్థాపించినట్టుగా మనం చూస్తాం ఒక బైబిల్ పండితుడు ఉన్నాడు మోర్గస్ అతని పేరు అతను దీని గురించి ఒక మాట అంటాడు పురాతన హెబ్రి వివరణ ప్రకారం బండ అంటే దైవత్వానికి దేవునికి చిహ్నంగా ఉంది ఆ బండ మనం అనుకుంటున్నట్టుగా మానవ సంబంధమైన బండ కాదు హెబ్రి వివరణ ప్రకారం ఆ లేఖనాల ప్రకారం బండ అంటే దైవానికి చిహ్నం ఉంది అని మాట్లాడతాడు ఇక్కడ మరొక ప్రాముఖ్యమైన విషయం గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మనం చదువుకున్న ఆ విషయంలోని పాతాళలోక దూరములు దాని ఎదుట నిల్వ నేరవు అని దేవుడు తెలియజెప్తా ఉన్నాడు మనం చదువుకున్న మతే స్వార్థ పదహారు అధ్యాయంలోనే కంటిన్యూస్గా మనం వస్తే దేవుడు చెప్తున్నాడు పాతాళలోక దూరములు పద్దెనిమిది వచనంలో ఈ సంఘం ఎదుటంట పాతాళలోక దారాలు దాని ఎదుట నిల్వ నేరవని నీతో చెప్తున్నాను అంటే సంఘ వ్యతిరేకంగా జరిగే ప్రయత్నాలన్నీ నిష్ఫలంగా మిగిలిపోతూ ఉంటాయి ఎవరైతే సంఘాన్ని హింసించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో ఎవరైతే సంఘం ఈ భూమి మీద లేకుండా 
రూపుమాపాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారో దేవుడంట వాటన్నిటినీ నిష్ఫలం చేస్తారంట బైబుల్ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు తన పేరు పౌలు తన సౌలుగా ఉన్నప్పుడు క్రైస్తవులందరినీ చంపేసేయాలి క్రైస్తవులు ఎవరు ఈ భూమి మీద లేకుండా చేయాలని కంకణం కట్టుకొని అందరినీ చంపడానికి బయలుదేరాడు పత్రికలు తీసుకొని గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి అధికారం తీసుకొని బయలుదేరాడు కానీ దేవుడు ఆ మార్గంలో డమస్క్ మార్గంలో ఆ సౌలును సంధించినప్పుడు దేవుడు తనకి ఆ గ్రహింపించినప్పుడు ఆ సౌలా సౌలా నువ్వు నన్ను ఎలా హింసిస్తూ ఉన్నావు అని అడిగినప్పుడు నేను ఎవరు నువ్వెవరు ప్రభు అని సౌలు అడిగితే నువ్వు నేను హింస పెడుతున్నా క్రీస్తుని నువ్వు హింస పెడుతున్న క్రీస్తు నేనే మునుకోవాలకు నువ్వు ఎదురు తన్నొద్దు అని దేవుడు తనను గురించి తను బయలుపరుచుకున్నప్పుడు సౌలుని దేవుడు పౌలుగా మార్చుకొని తన సేవకుడుగా మిషనరీగా దేవుడు వాడుకోవటం మనం చూస్తున్నాం ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు చాలామంది క్రైస్తవ్యాన్ని రూపుమాపాలి క్రైస్తవులు భూమి మీద లేకుండా చేయాలి రకరకాల దేశాల్లో ఈ క్రైస్తవులు భూమి మీద లేకుండా చేయాలి సంఘాన్ని పూర్తిగా భూస్థాపితం చేయాలి బైబుల్ ప్రింటింగ్ మిషన్లే తగలబెట్టారు మతోన్మాదంతో కానీ దేవుడు చెప్పాడు పాతాల లోక దారములు దాని ఎదుటి నిలువనారు అంటే ఆ ప్రయత్నాలన్నీ నిష్ఫలం అవుతాయి ఎవరైతే తిరస్కరిస్తున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా క్రీస్తుని అంగీకరించి తీరుతారు అది నాటి నుంచి నేటి వరకు ఈ సత్యం మనకి కళ్ళకు కొట్టొచ్చినట్టుగానే కనిపిస్తుంది వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ నిష్ఫలం అవుతున్నాయి వ్యతిరేకత వస్తుంది దాడులు జరుగుతున్నాయి కొంతమందిని చంపేసేస్తున్నారు అయినప్పటికీ క్రైస్తవులు తమ విశ్వాసం వదిలిపెట్టుకోవట్లేదు శ్రమంలో హింసలు పెరుగుతున్న కొద్దీ విశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది క్రైస్తవ్యం కూడా వృద్ధి చెందుతూనే ఉంది కాబట్టి శ్రమల ద్వారా క్రైస్తవ్యాన్ని ఎవరో ఆపలేరు వ్యతిరేకతల ద్వారా క్రైస్తవ్యాన్ని ఎవరు రూపుమాపలేరు మరణాల ద్వారా కూడా క్రైస్తవ్యాన్ని ఎవరూ రూపుమాపలేరు ఇంకా విపరీతంగా విస్తరిస్తుంది తప్ప ఏమాత్రం తగ్గదు ఎందుకనంటే ఇది దేవుడు కట్టిన సంఘం క్రీస్తు అనే సజీవమైన బండ మీద తన సంఘాన్ని కట్టాడు కాబట్టి ఇది ఎన్నటికీ రూపుమాపేది కాదు భూమి ఆకాశాలను గతించిపోతాయేమో కానీ సంఘం దేవుని ఎదుట అలాగే తన మహిమలో పాలిభాగాన్ని తీసుకుంటుంది అని వచ్చిన మనం చూస్తే పాతాళ లోక ద్వారాను నిలవలేవని పద్దెనిమిది వచ్చిన చెప్పాడు పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళపు చెవులు నీకిచ్చేదును నీ భూలోక మందు దేన్ని బంధించువో అది పరలోకంలో బంధించబడును భూలోక మందు దేన్ని విప్పుదువో అది పరలోక మందు విప్పబడునని అతనితో చెప్పును మరొక ఆధిక్యత దేవుడు ఇక్కడ అనుగ్రహించడం మనం చూస్తున్నాం ఏంటంటే పరలోక రాజ్యపు తాళపు చెవులు కూడా నీకిస్తున్నాను తాళపు చెవులు ఎక్కడ ఉండి అంటే పరలోక రాజ్యపు తాళపు చెవులు ఇది రాజ్య ప్రవేశ అవకాశం అంటే ఒక వ్యక్తిని సువార్త చేత సంధింపజేసి ఆ వ్యక్తి సువార్త అంగీకరించినప్పుడు ఆ వ్యక్తిని పరలోక రాజ్యానికి సిద్ధపరిచే అవకాశం దేవుడు ఎవరికి ఇస్తున్నాడు అంటే శిష్యులకి ఇస్తున్నాడు క్రైస్తవులకి ఇస్తున్నాడు ఈ రోజున మనం ఎవరికైనా సువార్త చెప్పిన ఇది ఒక పేతురుకు సంబంధించిందే కాదు ఇది సంఘ క్రమశిక్షణకు సంబంధించిన విషయం దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం మొదటగా ఈ తాళపు చెవులు నీకు ఇస్తున్నానంటే ఇదిగో ఒక వ్యక్తిని పరలోక రాజ్యం పంపించేటంత ఆధిక్యత సంఘానికి ఉంది సంఘం దాన్ని వినియోగించుకోవాలి ఇవి పరలోక రాజ్యపు తాళపు చెవులు అని చెప్పి అంటే ఒక వ్యక్తిని పాప మార్గం నుంచి పరిశుద్ధత వైపు మళ్లించేటంత అధికారం ధన్యత ఎవరికి ఉందంటే సంఘానికి ఉంది క్రైస్తవులకు ఉంది దేవుడు ఆ భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడు ఒక వ్యక్తికి సువార్త చెప్తాం దేవుడు చెప్పాడు గ్రేట్ కమిషన్లో మత సువార్త ఆఖరాధ్యం ఆఖరి పారాగ్రాఫ్లో మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళండి సర్వ సృష్టి సువార్త ప్రకటించండి ఎందుకు సర్వలోకానికి వెళ్ళాలి సర్వలోకం పాపంలో ఉంది ప్రతి మనిషి పాపంలో పుడుతున్నాడు పాపంలో చనిపోతున్నాడు కాబట్టి వారిని సువార్త చేత మీరు సంధింపచేయండి సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టి సువార్త ప్రకటించండి నమ్మి బాప్తిజం పొందే రక్షించబడతాడు నమ్మను వానికి శిక్ష విధించబడుతుంది ఎవరైతే ఈ సువార్తను అంగీకరిస్తున్నారో వాళ్ళకి శిక్ష నుంచి తప్పించబడుతుంది వాళ్ళు రక్షించబడుతున్నారు ఎవరైతే దీన్ని తిరస్కరిస్తున్నారో వాళ్ళకి ఆ నరకపు శిక్ష అనేది ఉంది అని మీరు వాళ్ళకి తెలియజెప్పండి అంటే అటువంటి ఆధిక్యత అధికారం దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చాడంటే క్రైస్తవులకి ఇచ్చాడు దేవుని రాజ్య సువార్తను ప్రకటించేటంత గొప్ప భాగ్యం మరి ఒకటి చెప్పాడు మీరు భూమి మీద దేన్ని బంధిస్తారో అవి పరలోక రాజ్యంలో బంధించబడతాయి మీరు భూమి మీద వేటిని విప్పుతారో అవి పరలోక రాజ్యంలో విప్పబడుతుందని అతనితో చెప్పాడు దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే దీని పక్కనే ఉన్న పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాలు మనం చదువుకోవాలి ఇవి మత్స్య స్వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పదిహేను నుంచి ఇరవై వరకు చదివితే మనకి ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది నేను రెండు వచ్చినలు మాత్రం మీకు నేను చదువుతాను పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది భూమి మీద మీరు వేటిని బంధించరు అవి పరలోక మందును బంధింపబడును భూమి మీద మీరు వేటిని విప్పుతురు అవి పరలోక మందును విప్పబడును అని నేను మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను పంతొమ్మిది వచ్చిన మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొని దేని గూర్చి అన్న భూమి మీద ఏకీపించినడలా అది పరలోక మందున నా తండ్రి వల్ల వానికి దొరికినని మీతో చెప్తున్నాను ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడంటే పైన నీ సహోదరుడు నీ ఏళ్ళ తప్పిదం చేస్తే మొదటిగా నువ్వు వెళ్ళి అతను పర్సనల్గా కౌన్సిల్ చేయి అతడు నీ మాట వినకపోతే ఇద్దరు ముగ్గురు పెద్దలను తీసుకొని వెళ్ళు స
వాళ్ళతో కూడా నువ్వు మాట్లాడించు అయినా ఆ సహోదరుడు మారకపోతే సంఘం అంతా కూడా అప్పుడు తెలియజెప్పండి అయినా తన తన వైఖరిని మార్చుకోపోతే అన్యుడు గాను శంకర్ గాను మీరు ఎంచుకోండి అతను మీరు సంఘానికి వెలుపట ఉంచండి అని దేవుడు సంఘ క్రమశిక్షణ గురించి మాట్లాడే క్రమంలో ఈ మాట చెప్తున్నాడు మీరు ఏకీభవిస్తే ఒక నిర్ణయం మీరు తీసుకుంటే సంఘ క్రమశిక్షణ గురించి ఎందుకని సంఘం క్రీస్తు అనే సజీవమైన బండ మీద కట్టబడింది ఇది క్రీస్తు కోసం సిద్ధపరచబడుతుంది ఈ సంఘం ఎవరిదో కాదు మనుషులది కాదు దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి స్థాపించిన ఈ సంఘంలో క్రమశిక్షణ రాహిత్యం ఏమైనా జరుగుతుంటే ఇన్డిసిప్లిన్ ఏమైనా ఉంటే కనుక క్రమంగా లేకపోతే క్రమశిక్షణ లోపిస్తే మీరు యాక్షన్ తీసుకోండి దాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఇతరులు సంఘంలో పాప వ్యాప్తి చెందకుండా ఉంటుంది దేవునికి మహిమ కలగాలి ఆయనకు అవమానం కలగకూడదు కాబట్టి ఏ వ్యక్తి అయినా ఒక సహోదరుడు తప్పుదని చేస్తుంటే సంఘంలో మీరు డిసిప్లిన్ యాక్షన్ క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి ఆ క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకునే క్రమంలో మీ నేర్ ఏ నిర్ణయం అయితే తీసుకుంటున్నారో అవి పరలోకంలో నేను వాటిని ఆమోదిస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు వేటిని బంధిస్తున్నారో పరలోకంలో వాటిని బంధిస్తున్నాను ఇక్కడ వేటిని మీరు ఉప్పుతున్నారో పరలోకంలో నేను వాటిని ఉప్పుతున్నాను అంటే మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలు నేను ఆమోదిస్తాను దేనికి సంబంధించి సంఘ క్రమశిక్షణకు సంబంధించి ఇవి పేతురుకు మాత్రమే ఇచ్చిన ఆ ధన్యతలు కాదు సంఘం మొత్తానికి నేటి క్రైస్తవ్య మొత్తానికి దేవుడిచ్చిన ఒక ధన్యత ఏంటంటే సంఘ క్రమశిక్షణ మనం పట్టించుకోవాలి ఎవరైతే సంఘానికి భిన్నంగా తయారైపోయారో భిన్న సిద్ధాంతాలు తప్పుడు సిద్ధాంతాలు తప్పుడు పోకడలు లేకపోతే నైతికంగా లేనివి సంఘంలో అనైతికంగా ఏమైనా కనిపిస్తూ ఉంటే సిద్ధాంత రాహిత్యమే సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా దైవిక సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా అనుగుణంగా లేనివి సంఘంలో ఏమైనా కనిపిస్తూ ఉంటే మనం వాటిని వ్యతిరేకించాలి అటువంటి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి దేవుడు అన్నాడు మీరు తీసుకునే చర్యల్ని నేను ఆమోదిస్తున్నాను ఆ వ్యక్తిని కొంతకాలం బయట ఉంచుతానంటే సంఘానికి వెలుపుతుంచండి ఆ వ్యక్తి మారిన తర్వాత మళ్ళా అతను మీరు ఆదరించి క్షమించి సంఘంలోకి తీ చేర్చుకోండి దేవుడు కొరింతలు రాసిన రెండో పత్రికలో మాట్లాడుతుంటాడు అయితే ఇది సంఘ క్రమశిక్షణ సంబంధించింది మీరు వేటిని బంధిస్తారో వాటిని నేను బంధిస్తాను చాలామంది దీన్ని ప్రార్థన తేవలు ముడి పెడతా ఉంటారు వాస్తవానికి ఇది ప్రార్థనకు సంబంధించిన విషయం కాదు పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో మనం మత వార్తలు చూస్తాం ఇరవై వయసులో ఏలైనగా నా నామం ఇద్దరు ముగ్గురు ఎక్కడ కూడి ఉంటారో నేను వారి మధ్యన ఉంటాను ఇది కూడా ప్రార్థన సంబంధించింది కాదు పైన మనం పదిహేను వచ్చిన చదువుకుంటూ వస్తే మత స్వార్థ పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో ఇది సంఘ క్రమశిక్షణ సంబంధించింది కానీ ప్రార్థన సంబంధించింది కాదు అంటే మనం ఒక తప్పుడు విధానంలో కనుక వాక్యాన్ని చూస్తే వాక్యం కూడా మనకు అలాగే అర్థమవుతుంది ఒక వాక్యం ఒక ఒక వచనాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మొదటగా వచనం ఏ సందర్భం గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడో ఆ సందర్భాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ సందర్భాన్ని బట్టి మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప మనం సొంతంగా దాన్ని మనం ఒక వచనానికి దాని ముందు వెనక ఆలోచించకుండా దీని అర్థం ఇదని మన సొంత అర్థాలు చెప్పే ప్రయత్నంలో అవి వినటానికి బాగానే ఉంటాయేమో కానీ తప్పుడు విధానంలో వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది ఇరవై వచ్చిన అంటాడు అటు వెంబట తాను క్రీస్తునని ఎవరితో చెప్పవద్దని ఎవరితో చెప్పవద్దని ఆయన తన శిష్యులకు ఖండితంగా ఆజ్ఞాపించారు కాబట్టి ఆయన క్రీస్తునని మీరు ఎవరితో చెప్పొద్దు జన్లు వాళ్ళంతా వాళ్ళు తెలియ తెలుసుకుంటారు దేవుడు ఆ గ్రహింపు వాళ్ళు కనుగరిస్తారు మీరైతే దీన్ని సీక్రెట్గా ఉంచండి అని యేసు ప్రభావు చెప్పి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకున్న ప్రాముఖ్యమైన విషయాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి మనం ఏమని అర్థం చేసుకుంటున్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఏ దృష్టితో నువ్వు చూస్తున్నావు ఆయన నిజంగా మెస్సే దేవుడు అభిషక్తుడు ఆయన దేవుని చేత పంపబడ్డాడు నువ్వు అర్థం చేసుకుంటున్నావా కేవలం వైద్యుడు గాను బోధకుడు గాను లేకపోతే ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ లాగా నేను చెప్పుకున్నట్టుగా ఆ కోణంలో కేవలం ఆశీర్దించే వ్యక్తిగా గాను చూడకూడదు ఆయన సంపూర్ణ దేవుడు దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి పాప యొక్క శిక్షణ భరించడానికి ఆయన వచ్చాడు నేను రక్షించడం కోసం ఆయన వచ్చాడు కాబట్టి మనం దేవుణ్ణి దేవుడికి అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప ప్రవక్తగాను లేకపోతే మరొక విధంగానో అర్థం చేసుకోకూడదు దేవుడు తన వాక్యాన్ని దీవించిన గాక తలవంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామం కొరకే వందనాలు అయా జనులు ఏమనుకుంటున్నారని మీరు క్రిస్తు శిష్యులు అడిగారు కొంతమంది యో యోహాన్ అన్నారు కొంతమంది ఏలి అన్నారు కొంతమంది అయితే మీరు శిష్యులు అడిగారు మీరైతే నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అన్నారు నాయన మరి పేతురు చెప్పాడు నువ్వు సజీవుడు అయిన దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అన్నప్పుడు మీరు కొన్ని ఆధిక్యతలు అక్కడ ఇచ్చారు ప్రభా సంఘ క్రమశిక్షణ సంబంధించి అయా నేను మేము కూడా మిమ్మల్ని మిమ్మల్గా దేవుడిగా అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు సహాయం చేయండి మీరు కోరుకున్నగా మీరు కోరుకునే విధంగా మేము ఆత్మీయతలు ఉండగలటానికి మీరు సహాయం చేయండి మిమ్మల్ని మిమ్మల్గా అర్థం చేసుకునే కృపను తండ్రి అది మాకు బయలుపరచకపోతే అయ్యా మిమ్మల్ని మేము అర్థం చేసుకోలేమని చెప్పారు ఆ గ్రహింపుని మీరు అనుగ్రహించండి అటు కృప మా అందరికీ మీరు దయచేయండి యేసుక్రీస్తు వారి నామను ప్రార్థిస్తున్